வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபயர் சேனல் நாம் இப்போ செவன்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட் டேமில் செவன்த் யூனிட் வந்து பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா காட்சி தொடர்பு இந்த யூனிட்டில் ஃபைலு ஃபோல்டரு அதுக்கப்புறம் வீடியோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னோடனே நமக்கு என்னென்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்படின்னா மானிட்டரு கீபோர்டு மவுஸு சிபியூ இது எல்லாமே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இது நாளுமே என்னென்னா ரொம்ப பேசிக்கானது இதுதான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த்துலேயே வந்து இதை பற்றிலாம் படிச்சுட்டோம் இதில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா வன்பொருட்கள் மென்பொருட்கள் இது எப்படியெல்லாம் முக்கிய பங்காற்றுது அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம நாளுக்கு நாள் வந்து என்னென்னா நம்மளோட வேகமும் அது மட்டும் இல்லாமல் காலம் வந்து எப்படி போயிட்டுருக்குன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான டெக்னாலஜி மூமெண்ட்டில் போயிட்டுருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி வே வேகம் வேணும் அதே மாதிரி சேமிப்பு திறனும் வேணும் இது ரெண்டுமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கண்ணில் இருக்குது அதாவது கம்ப்யூட்டரில் ஃபோனை விட ஸ்பீடும் சேமிப்பு திறனும் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி சேமிப்பு திறன் இருக்குது நமக்கு எதில் இருக்குன்னா அதிகமானது கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது அதில் வந்து எப்படி நம்ம இந்த ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணுறது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஃபைல் நமக்கு தெரியும் ஃபைல்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் பிடிஎஃப் ஃபைல் பிபிடி எக்ஸல் டிஓஸ் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா ஃபைல் இருக்கும் இந்த ஃபைலை வந்து எப்படி நம்ம சேகரிக்கும் இந்த ஃபைலை வந்து இங்கே தமிழில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கோப்பு கோப்பு அப்படின்னா என்னென்னா ஃபைல்ஸ் கோப்பு தொகுப்பு அப்படின்னா ஃபோல்டர் இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது டிஓசி எக்ஸல்சி பிபிடி பிடிஎஃப் பிஎன்ஜி இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த கோப்பு அதாவது கோப்பு அப்படின்றது ஃபைல் நம்ம ஃபைலை தான் வந்து என்னென்னா கோப்பு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க கணினி அந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்கக்கூடிய ஆப் மூலமாக என்னென்னா கோப்புகளை வந்து நம்ம தயாரிக்க முடியும் அதாவது நம்ம வந்து உருவாக்க முடியும் நம்ம உருவாக்குறோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கம்ப்யூட்டர் மூலமாக கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆப் மூலமாக எந்த ஒரு கோப்பை வந்து ஏதாவது உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வெளியிட தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கோப்பு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஃபைலில் தான் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எந்த ஃபைலு அப்படின்றத பொறுத்தே வந்து என்னென்னா கோப்போட தன்மையை வந்து நம்ம அரு அமைச்சிக்க முடியும் அமையும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எந்த செயலி எந்த ஆப்பு அப்படின்றத வச்சு நம்ம அந்த ஃபைலோட தன்மையை வந்து நம்ம அறிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கோப்பு தொகுப்பு கோப்பு தொகுப்பு அப்படின்றது என்னென்னா ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எதில் நம்ம அதிகமாக போட்டு வைக்கிறோமோ அதுதான் வந்து கோப்பு தொகுப்பு அதாவது ஃபோல்டரை தான் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா கோப்பு பெட்டகம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க கோப்பு பெட்டகம் அப்படின்னா தேவைக்கேற்ற மாதிரி இப்போ நமக்கு தேவையான எல்லா ஃபைலையும் ஒரே ஃபோல்டரில் போட்டு வைப்போம்ல அதுதான் கோப்பு தொகுப்பு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி வந்து நம்ம அந்த ஃபோல்டரை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி அதில் வந்து என்னென்னா நியூ நியூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நியூ ஃபோல்டரை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அதில் வந்து என்னென்னா நமக்கு ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் ஆகிரும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதான் ரைட் கிளிக் பண்ணி வலது பொத்தானே அழுத்துனதுனே திரையில் வந்து என்னென்னா நியூ அப்படின்னு வரும் அது வந்து என்னென்னா ஃபோல்டர் அப்படின்றத நம்ம கிளிக் பண்ணணும் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூவை கிளிக் பண்ணி ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் ஆகிரும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம என்னென்னா ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நதி அதிகமான பேர் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய இயக்க மென்பொருளான விண்டோஸ் மற்றும் லினாக்ஸில் வந்து என்னென்ன குறிப்புகளை சேகரிக்கிறது படம் வரைகிறது அசைவூட்ட படங்கள் தயாரித்தல் போன்ற பல செயல்களை வந்து என்னென்னா தனித்தனியாக வந்து செய்ய இயலும் இவற்றை வந்து என்னென்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து தனித்தனியாக நம்மளால் செய்ய இயலும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம விண்டோஸ்லேயும் லினக்ஸ்லேயும் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து குறிப்புகளை சேகரித்து வைப்போம் படங்கள் வரைவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தயாரிக்குவோம் இதெல்லாம் வந்து என்ன தனித்தனியாக செய்ய இயலும் தனித்தனியாக நம்மால் செய்ய இயலும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து வழி தெரியாத ஊருக்கு நம்ம எப்படி நம்ம வழிகாட்டி நமக்கு அங்கங்கே இருக்குமோ இந்த ஊருக்கு போக இந்த பக்கம் வழி இந்த தெருவுக்கு போக இந்த பக்கம் வழி அப்படின்றது இருக்குமோ அதே மாதிரியே கம்ப்யூட்டரில் என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணோடனே ஸ்டார்ட் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸ்டார்ட்டை கிளிக் பண்ணோடனே என்ன ஆகும்னா ஒரு விண்டோ மாதிரி ஒன்று வரும் ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஒன்று வரும் இதில் வந்து என்னென்னா அந்த ப்ரோக்ராம் பட்டியில் நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையானதை வந்து என்ன நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங
ஒரு செய்தியை வந்து நம்ம இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு செய்தியை வந்து சொல்கிறது மூலமாகவோ அல்லது நம்ம எழுதுறது மூலமாக வந்து நம்ம புரிய வைக்கிறத விட இதே இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு படம் பார்த்தோம்னா அது வந்து நமக்கு மைண்டில் வந்து ஈஸியாக வந்து கேப்சர் ஆகும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம சொல்லி புரிய வைக்கிறத விட சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கதை நம்ம சொல்கிறத விட ஒரு வீடியோவாக அவங்களே பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அவங்களால் ஈஸியாக வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா அப்படின்னு ஒரு சொல்கிற ஒரு கதையை விட நம்ம ஒரு வீடியோவாக அவங்க பார்த்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லை நமக்குமே ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் வந்து என்னென்னா தொடர்பு சாதனங்கள் மூலமாக தான் நம்ம இளைய வகையில் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அது என்னென்ன தொடர்பு சாதனங்கள் இருக்குது அப்படின்னா நிழற்படங்கள் ஒளி ஒளிப்படங்கள் வரைபடங்கள் அசைவூட்ட படங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னென்னா கணினி கம்ப்யூட்டரோட ஹெல்ப் மூலமாக நம்மளால் செஞ்சுக்க முடியும் காட்சி தொடர்பு நம்ம செஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு பெக் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு திரைப்படம் திரைப்படத்தை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு புகைப்பட தொகுப்பு மற்றும் படக்கதை இப்போ வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஆல்பமாக நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க அது வந்து எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப் மூலமாக தான் அதை வந்து நமக்கு செஞ்சு தர்றாங்க அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோக்கள் எல்லாத்தையுமே எந்தெந்த இடத்துல எடிட் பண்ணணும் எந்தெந்த இடத்துல வந்து கரெக்ஷன் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் பண்ணி அவங்க வந்து போட்டோஷாப் மூலமாக வந்து என்னென்னா புகைப்படங்களை வந்து அழகுபடுத்தி நமக்கு ஒரு ஆல்பமாக போட்டு தர்றாங்க அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்மில் உள்ள படங்களை கொண்டு கதைகளை கூட இப்போ நம்மளே வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி கதைகள் அதாவது வீடியோ வந்து உருவாக்க முடியும் வீடியோவை நம்மளே உருவாக்க முடியும் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கும் உள்ள பிக்சர்ஸ் அதையே வந்து என்னென்னா வச்சு நம்ம அந்த படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளே வீடியோக்களை வந்து உருவாக்க முடியும் அதுக்கு எதை வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபோட்டோ ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மென்பொருளை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வீடியோவை உருவாக்கலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபோட்டோ ஸ்டோரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து என்னென்னா புகைப்படங்கள் அதாவது ஃபோட்டோஸை வந்து நம்ம வந்து என்னென்னா நம்ம என்னென்ன ஃபோட்டோ வேணுமோ அதெல்லாம் நம்ம வர வரிசைப்படுத்தி வச்சுக்கிட்டு அதில் ஏதாவது கரெக்ஷன் வேணும்னா அதை கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டுன்ற பட்டனை கொடுத்து ஒவ்வொரு ஃபோட்டோலையும் நமக்கு என்ன ஆடியோ வந்து பேசணும் அந்த ஒரு ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய இப்போ ரெண்டு மனிதர்கள் இருக்காங்கன்னா இந்த மனிதர் என்ன பேசணும் அந்த மனிதர் என்ன பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஆடியோ செட் பண்ணிவிட்டு மியூசிக் வேணும்னா மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கொடுத்து சேவ் கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகணும்னா ஒரு வீடியோ க்ரியேட் ஆகிரும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மைக்ரோஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபோட்டோ ஸ்டோரியில் வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க மைக் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபோட்டோ ஸ்டோரியில் பிகின் ஏ நியூ ஸ்டோரி அப்படின்றத கிளிக் பண்ணணும் பிகின் ஏ நியூ ஸ்டோரி அதாவது புதுசாக நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோன்றனால புதுசு அப்படின்றனால நியூவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அப்படின்றத கொடுக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது என்ன செய்யணும்னா அந்த நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அதாவது ஃபோட்டோ வந்து நம்ம என்னென்ன ஃபோட்டோவெலாம் நம்ம வச்சு ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணணுமோ அந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் வந்து என்னென்னா இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம இம்போர்ட் பண்ண ஃபோட்டோங்களில் ஏதாவது நம்ம கரெக்ஷன் செய்யணும்னா அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஃபோட்டோஸில் ஏதாவது கரெக்ட் கரெக்ஷன் வேணும்னா நம்ம கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்ற பட்டனை கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நியூவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஃபோட்டோஸை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா ஒவ்வொரு படமாக நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம்ல அதில் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு ஃபோட்டோலையும் வந்து என்ன டைலாக் வந்து பேசணும் என்னென்ன உரைகள் வந்து பேசணும் அப்படின்றத நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அசைய வச்சுக்கணும் அந்த படங்களை அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்றும் செஞ்சுட்டு செஞ்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கணும் எல்லாம் கொடுத்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் அது ஒரு வீடியோ வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஃபோட்டோ வச்சாச்சு அந்த உரைகள் வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணுமா செலக்ட் மியூசிக் அப்படின்ற அதை வந்து கிளிக் பண்ணி என்ன பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வேணும் அல்லது என்ன வந்து இசை வேணும் அப்படின்றத நம்ம கொடுத்து நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தபடியாக என்ன செய்யணும் இந்த போட் எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபோ அந்த ஸ்டோரிக்கு வந்து நம்ம ஒரு பேரை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அதாவது நம்ம ஸ்டோரிக்குன்னு ஒரு பேரை வந்து கொடுத்துட்டு அது எந்த இடத்துல வந்து நம்ம வைக்கணும்
வெக்டார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது வெக்டார் ராஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ராஸ்டர் வரைகளை மூலம் உருவாக்கப்பட்ட படம் அதாவது ஒரு இமேஜ் வந்து ஒரு ஒரு படம் வந்து என்னென்னா கோப்பில் வந்து தரவு முறையில் அப்படியே பதவு செய்கிறதா வந்து என்னென்னா ராஸ்டர் முறை அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க படங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டு வகையாக இருக்கும் ஒன்று வந்து வெக்டார் இன்னொன்று வந்து ராஸ்டர் படங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா வெக்டார் ராஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ராஸ்டர் அப்படின்றது என்னென்னா ராஸ்டர் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா பிக்சலை வந்து அடிப்படையாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னா அதில் வந்து இமேஜ் எல்லாமே புளி புளியாக இருக்கும் பிக்சலை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்படுறதா வந்து என்னென்னா ராஸ்டர் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதில் வந்து என்னென்ன இமேஜ் எல்லாம் அடங்கும் அப்படின்னா கேமரா மூலமாக எடுக்கக்கூடிய படங்களும் ஸ்கேனர் மூலமாக எடுக்கக்கூடிய பக படங்கள் எல்லாமே இந்த வகையை சேர்ந்ததாக தான் இருக்குது எந்த வகையான ராஸ்டர் வகையை சேர்ந்ததாக இருக்கும் இதை வந்து என்னென்னா அந்த படங்களை வந்து நம்ம பெரிதாக்கி பார்க்குறப்ப அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த புள்ளியை வந்து செவ்வக அடுக்குகள் மாதிரி இந்த புள்ளிகள்லாம் வந்து செவ்வக அடுக்குகளாக தெரியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ராஸ்டர் கோப்பு வகைகள் அதாவது ராஸ்டரில் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பிஎன்ஜி போர்ட்டபிள் நெட்ஒர்க் கிராஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ராஸ்டரில் வரக்கூடிய ஃபைல் டைப்ஸு பிஎன்ஜி நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜேபிஜி ஆர் ஜேபக்கு அது என்னென்னா ஜாயிண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் குரூப் நெக்ஸ்ட்டு ஜிஃபு ஜிஃபு வந்து என்னென்னா ராஸ்டர் வகையை சேர்ந்ததான் கிராஃபிக்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபார்மட்டு நெக்ஸ்ட்டு டிஃபு அதாவது டேக்டு இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மட்டு பிஎஸ்டி அப்படின்றது ஃபோட்டோஷோப் டாக்குமெண்ட் இது எல்லாமே ராஸ்டர் கிராஃபிக்ஸ் வகையை சேர்ந்தது இந்த ராஸ்டர் வரைகளை படுத்த இந்த ராஸ்டர் கிராஃபிக்ஸை எடிட் செய்யக்கூடிய மென்பொருள் வந்து இந்த ராஸ்டர் கிராஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இமேஜெலாம் எப்படிலாம் நம்ம எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அடோப் ஃபோட்டோஷோப் மூலமாக நம்ம எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க படங்களை ரெண்டாக பார்த்தா ஒன்று ராஸ்டர் இன்னொன்று வெக்டர் நம்ம ராஸ்டரில் என்ன ஃபைல் இருக்குது அதை எப்படி எடிட் பண்ணலாம் ராஸ்டரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெக்டார் வரைகடை படங்கள் அதாவது வெக்டார் கிராஃபிக்ஸ் இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா கணிதத்தின் அடிப்படையில் வந்து என்னென்னா வெக்டர் படங்கள் வந்து உருவாக்கப்படுது கணிதத்தை அதாவது மேக்ஸ் மூலமாக இது வந்து உருவாக்கப்படுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதனால் இந்த இமேஜில் வந்து வந்து நம்ம பெருசாக்கிக்கிட்டே போனாலும் இதோட தன்மை வந்து மாறாது துல்லியமாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த படங்கள் அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு படங்கள் வரையணும் ஏதாவது ஒரு நம்ம சின்னங்கள் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த வெக்டார் முறையை வந்து என்னென்னா எடுக்கிறது தான் இந்த வெக்டார் முறையில் போய் படங்களை வரைஞ்சு சின்னங்களை உருவாக்குறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ராஸ்டரில் வந்து என்னென்னா பிக்சல் வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இமேஜ் வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இதில் வந்து உடையாது துல்லிய தன்மையாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ராஸ்டர் படங்களை விட அளவில் மிக குறைந்தது வெக்டார் படங்கள் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க ராஸ்டர் படங்களை விட அளவில் மிக குறைந்தது வெக்டார் படங்கள் இதில் வந்து என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வெக்டாரில் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னா இபிஎஸ் அதாவது என் கேப்சுலேட்டட் போஸ்ட் ஸ்கிரிப்டு அதுக்கடுத்து அடோப் இன்சுலேட்டர் ஆர்ட் ஒர்க்கு அதாவது ஏ டாட் பிடிஎஃப் போர்ட்டபிள் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மட் அதுக்கடுத்து எஸ்விஜி அதாவது ஸ்கேலபிள் வெக்டார் கிராஃபிக்ஸ் அடுத்து ஸ்கெட்ச்சு இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா வெக்டார் கோப்பில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸு அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் தான் வந்து என்னென்னா வெக்டார்க்குரிய ஃபைல்ஸு இதில் வந்து என்னென்னா ரொம்ப துல்லிய தன்மையாக இருக்கும் பிக்சல் வந்து உடையாது நம்ம நல்ல ஒரு உடையாத மாதிரி நல்ல ஒரு இமேஜ் உருவாக்கணும்னா நம்ம வெக்டார் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து எதை எதை வச்சுலாம் எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அடோப் இன்சுலேட்டர் அடோப் இன்சுலேட்டரை வச்சு நம்ம எடிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கெட்ச்சை வச்சு நம்ம எடிட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கு ஸ்கேப்பை வச்சு நம்ம எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க எதுக்குன்னா வெக்டாக இருக்குது அதுக்கு வந்து ராஸ்டருக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் ஃபோட்டோ அடோப் ஃபோட்டோஷாப் மட்டும்தான் இதில் வந்து மூணு இருக்குது நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதில் இருக்குல்ல எடிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் அதாவது இங்கு ஸ்கேப் அதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்க் ஸ்கேப் மென்பொருளை பயன்படுத்தி வெக்டார் படங்களை எப்படி வரைகிறது அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேப்பரில் வந்து வரையக்கூடிய படத்தை வந்து என்னென்னா இங்க் ஸ்கேப் மூலமாக வந்து நம்ம எப்படி மாற்றலாம் அதாவது வெக்டார் படமாக எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேப்பரில் ஒரு படம் வரைஞ்சிக்கணும் அந்த படம் வரைஞ்சிட்டு அந்த படத்தை வந்து என்ன செய்யணும்னா ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸ்கேனர் மூலமாக ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்கேப் அப்படின்ற ஆப் இருக்கணும் அந்த மென்பொருளில் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் நம்ம வரைஞ்ச படத்தை ஸ்கேன் பண்ணி அதில் வந்து நம்
கொடுத்துடணும் ட்ரேஸை கிளிக் பண்ணி பிட்மேப் அந்த பார்த்தை கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ட்ரேஸ் பிட்மேப்பை கிளிக் பண்ணி கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியதான் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்டேட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து படம் வந்து வந்துடும் இப்போ என்ன செய்யணும்னா அந்த ட்ரேஸ் மேப் பிட்மேப் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்ல அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து திரையில் இருக்கக்கூடியது வந்து கிளிக்ஸ் எது நம்ம இழுக்கணும் அதாவது நம்ம வச்சு இப்படி இழுப்போம்ல கம்ப்யூட்டரில் அந்த பாயிண்ட் வந்து வச்சு கிளிக் பண்ணி இழுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வெக்டார் படம் வந்து கிடச்சிரும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த படம் கிடச்ச உடனே நம்ம சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் வந்து என்னென்னா இங்க் ஸ்கேப்பை வச்சு எப்படி வந்து நம்ம வெக்டார படத்தை உருவாக்குறது அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை அந்த ஒரு படத்தை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து என்னென்னா பார்த்துல பிட்மேப் ட்ரேஸ் பிட்மேப் மலையாக உள்ள போய் அதை நம்ம இதை வந்து கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகணும் அந்த படம் வந்து வந்துடும் அதை தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இரு பரிமாண மற்றும் முப்பரிமாண படங்கள் அதாவது டூ டி மற்றும் த்ரீ டி படங்கள் இப்போ வந்து என்னென்னா டூ டி படங்களுக்கும் த்ரீ டி படங்களுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா டூ டி அப்படின்றது வந்து எதை இருக்கும்னா லென்த்தையும் பிரத்தையும் மட்டும் தான் கொண்டு இருக்கும் அதாவது நீளத்தையும் அகலத்தையும் மட்டும் கொண்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த படம் வந்து டூ டி படம் இது எது த்ரீ டி படம் அப்படின்றது என்னென்னா நீளம் அகலம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைட்டு அதாவது லென்த்து பிரத்து ஹைட்டு இது மூணையும் கொண்டு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து த்ரீ டி படம் இந்த டூ டி படத்தை விட த்ரீ டி படம் எப்படி இருக்கும்னா அதாவது லைவாகவே வந்து அந்த கட் படங்கள் அதாவது நம்ம நிகழ்ந்தில் எப்படி இருக்கும் நிகழ்காலத்தில் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் முப்பரிமான படங்கள் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதுதான் வந்து டூ டிக்கும் த்ரீ டிக்கும் உள்ளக்கூடிய வித்தியாசங்கள் நீளம் அகலம் மட்டும் இருக்கும் எதுக்குன்னா டூ டிக்கு த்ரீ டிக்கு வந்து என்னென்னா நீளம் அகலம் உயரம் இதை வந்து கொண்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளுக்கும் விளையாட்டுகளும் சொல்லக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் கூட வந்துருச்சு இது என்ன அப்படின்னா கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட தோற்றங்களை உண்மையான உருவம் போல காட்டுறது இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா கணினியில் கணினியில் வந்து அதாவது கம்ப்யூட்டரில் நம்ம உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தோற்றத்தை வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா உண்மையாகவே ஒரு உருவம் போல காட்டுறதா இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இந்த அளவுக்கு கூட வந்து என்னென்னா த்ரீ டியில் வந்துருச்சு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதன் மூலமாக விளையாடப்படும் விளையாட்டுக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மையாகவே நாம் மைதானத்தில் விளையாடுறது போல தோன்றும் அதாவது இந்த த்ரீ படத்தை வச்சு என்னென்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் நம்ம விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு நம்ம க நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க மைதானத்தில் விளையாடுறது மாதிரி கூட நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இது கம்ப்யூட்டர் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வாட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லேயும் வந்து இந்த மெயின் நீங்கள் செயலிகள் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து என்னென்னா செவன்த்து செவன்த்து நியூ புக் சயின்ஸில் ஏழாவது பாடம் காட்சி தொடர்பு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரை